प्रोटोकल इंटरनेट प्रोटोकल डेफिनेशन दिए रान क्लायट सार्वर कम्युनिकेशन मल्टीमिडिया रूल्स एंड रेगुलेशन से बोलो हलो प्रोटोकल प्रोटोकल आसले प्रोटोकल डिफाइन कर फर्मेट की प्रोटोकल द्वारा निर्धारित हो फर्मेट अब दि मैसेज रिट हो विषय समूह ट्रांसमिशन रिसिपन रिलेटेड सब प्रोटोकल अंतर्भुक्त प्रोटोकल उत्तर दे मेसेज टाइम कत अमुक जिन जाना अमुक जगह नान प्रकार भेद आलोचना कर जर्जियाट कम्युनिकेट कर आगे कम्युनिकेट कर आगे रेडी बोझारे 
চেষ্টা করবে খেয়াল করে দেখো যে এই রকম একটা ইন্টারনেট আর্কিটেকচার অনেক ধরনের নেটওয়ার্ক এই যে রাউটার এগুলি কানেক্টেড এবং এইজি এই এজ ডিভাইস কোনগুলিকে বলি মোবাইল ডিভাইস যেটা দিয়ে আমি ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড হচ্ছি আমার ল্যাপটপ যেটা দিয়ে ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড হচ্ছি আমার আমার অ্যাক্সেস পয়েন্ট যেটাকে আমি অ্যাক্সেস করছি অথবা ইভেন আমার মোবাইল স্টেশন টাওয়ার এগুলি ফার্স্ট হোক অ্যাক্সেস এর জন্য যেগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে এগুলিকে আমরা বলি এজ ডিভাইস নেটওয়ার্ক এজে কি থাকবে হোস্ট থাকবে ক্লায়েন্ট অ্যান্ড সার্ভার এবং সার্ভার গুলি আজকাল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সার্ভার গুলি বড় বড় ডেটা সেন্টারে থাকে দেখো এটা একটা ডেটা সেন্টার নেটওয়ার্ক ডেটা সেন্টারে এই সার্ভার গুলি আজকাল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডেটা সেন্টারে এই সার্ভার গুলি থেকে থাকে সার্ভার গুলি সবসময় ওপেন অলওয়েজ অ্যাভেলেবল বাট ক্লায়েন্ট গুলি অলওয়েজ অ্যাভেলেবল না ইন্টারমিডিয়েটলি অ্যাভেলেবল যখন যে ক্লায়েন্টের সার্ভিস প্রয়োজন হয় সে তখন নেটওয়ার্কে অ্যাভেলেবল হয় বাট সার্ভার গুলি যেহেতু এরকম অসংখ্য লক্ষ হাজার ক্লায়েন্টকে সার্ভিস দিচ্ছে যেন দে আর অলওয়েজ বিং অ্যাভেলেবল ইন দ্য ইন্টারনেট অ্যাক্সেস মিডিয়া হিসাবে আমরা ব্যবহার করি কি বিভিন্ন ধরনের আছে ওয়ার্ড ওয়ার্ড লিঙ্ক আছে ওয়ারলেস লিঙ্ক আছে এবং বিভিন্ন ধরনের কমিউনিকেশন লিঙ্ক অপটিক্যাল ফাইবার আছে কোয়েক্সিয়াল ক্যাবল আছে এরপরে টুইস্টেড পেয়ার আছে বিভিন্ন ধরনের ক্যাবল আছে যেটা দিয়ে আমরা কমিউনিকেট করি এই যে এটা একটা কমিউনিকেশন লিঙ্ক এটা একটা কমিউনিকেশন লিঙ্ক এই ধরনের কমিউনিকেশন লিঙ্ক আমরা ব্যবহার করি এই নেটওয়ার্কটাকে যদি বলি এটাকে বলা হয় হলো একটা এন্টারপ্রাইজ নেটওয়ার্ক আর এই মাঝখানে যেটা দেখা যাচ্ছে দেখো এগুলির সাথে ডাইরেক্টলি কোন এজ ডিভাইস কানেক্টেড নাই তার মানে কি দে আর ক্রিয়েট ইন দা ব্যাক বোন অফ দি নেটওয়ার্ক আমরা ওফেনে ডুগলিকে নেটওয়ার্ক কোর ডিভাইস বলে থাকি নেটওয়ার্ক কোর ডিভাইস বলে থাকি সেটা হলো ইন্টার কানেক্টেড রাউটার্স অ্যান্ড দ্য নেটওয়ার্ক অফ রাউটার্স দ্যাট আর ক্রিয়েট ইন দা ব্যাক বোন অফ দি নেটওয়ার্ক অ্যান্ড দিজ রাউটার্স আর বেসিক্যালি ফ্যাসিলিটেটিং কমিউনিকেশন ইন বিটুইন the end hosts located at different corners of the network to ei dishtikon theke amra jodi boli je edge router ei je ei router ta ke boli amra edge router ei guli ke switch ei je eta ki ekta 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 wifi access point ei ta ke bolte se ekta edge router ei edge router guli directly kono host er sathe connected thakbe residential area theke access er jonno thakbe কোন কলেজ ইউনিভার্সিটি অর্গানাইজেশন কে কানেক্টেড করার জন্য থাকবে এবং মিডিয়া হিসেবে মিডিয়াম অ্যাক্সেস কন্ট্রোল নেটওয়ার্ক এখানে থাকবে আমরা যদি ক্যাবল বেসড অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক আর একটু ডিটেল আমরা চিন্তা করি আজকাল প্রায়শই আমরা দেখতে পাই যে হোম নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রেও একটা রেসিডেন্সিয়াল এরিয়াতে অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে কিন্তু এই ধরনের নেটওয়ার্ক তৈরি করা হচ্ছে এবং এই অপটিক্যাল ফাইবার গ্যাসের পাইপ পানির পাইপ যেরকম মাঝখান দিয়ে যায় এবং সেখান থেকে ট্যাপ বের করে বাড়ি বাড়ি পৌঁছায় দেওয়া হয় ঠিক ওই রকম অপটিক্যাল ফাইবার থেকেও স্পিটার দিয়ে দিয়ে প্রত্যেক বাড়িতে কারণ এক একটা বাড়িতে অনেকগুলি ইলেকট্রনিক ডিভাইস একটা সেট টপ বক্স বা কেবল মডেমের মাধ্যমে আমাদের ওয়াইফাই রাউটার আমরা কানেক্টেড করি সেটার সাথে একাধিক ডিভাইস কানেক্টেড থাকে আমরা টিভি কে কানেক্ট করি আজকাল আইপি টিভি তৈরি হয়েছে যেটির মাধ্যমে আমরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে টিভির চ্যানেল গুলি অ্যাক্সেস পাচ্ছি আর ডেস্কটপ বা ল্যাপটপ ডিভাইস যেগুলি আছে সেগুলি তো ওয়ার্ড বা ওয়ারলেস যে কোনো ভাবে তারা ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড থাকতে পারে তো এই যে কানেকশন গুলি এই কানেকশন গুলির জন্য আমরা কেবল বেস্ট অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারি এবং ওয়ারলেস অ্যাক্সেস আমরা ব্যবহার করতে পারি এবং আমরা জানি যে এই একটা কেবলের ভিতর দিয়ে অনেকগুলি চ্যানেলের ডেটা আসলে সামালটেনিয়াসলি এরকম পাঠানো সম্ভব এবং এক এক চ্যানেলের ফ্রিকুয়েন্সি হলো এক এক রকম সেটার উপরে ভিত্তি করে আমাদের টিভিতে বিভিন্ন চ্যানেল আসে বা ইত্যাদি ফ্রিকুয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং মোস্টলি ব্যবহার করা হয় টিভিতে সেভাবে করে আমরা বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ চ্যানেল সেখানে দেখতে পারি এখন ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার সময় ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছ থেকে আমরা 
যে সার্ভিস নিতাম সেটা শুধুমাত্র এবং কেবলমাত্র ইমেইল ওয়েব অ্যাক্সেস এইগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু এখন আইএসপি এর মাধ্যমে যে আমরা ইন্টারনেট সার্ভিসগুলি দেই সেগুলি কিন্তু এক্সটেন্ডেড হয়েছে নানান ধরনের ভয়েস ওভার আইপি আমরা 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 ব্যবহার করছি এরপরে হলো নানান ধরনের আমরা ইন্টারনেট টিভির চ্যানেল আমরা এটার মাধ্যমে ব্যবহার করছি তারপরে কন্টেন্ট ডেলিভারি নেটওয়ার্কের সাথে আমরা কানেক্টেড হচ্ছি এই ধরনের আইএসপির মাধ্যমে তো ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার গুলিও আমাদেরকে এই সার্ভিস প্রোভাইড করছে এবং ভেরি হাই স্পিড ডেটা কমিউনিকেশন অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে আমরা সেই 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 ফ্যাসিলিটিস গুলি আইএসপি গুলি থেকে আমরা পেতে পারি এছাড়া এক্সিস্টিং টেলিফোন লাইন যেগুলিকে ডিএসএল ফোন লাইন বলা হয় সেগুলিও ইন্টারনেটের সাথে এখন কানেক্টেড ভয়েস এবং ডেটা উভয়ের জন্য এখন আমরা এই কানেকশন গুলি ব্যবহার করে থাকি এবং সেগুলির যে ডেটা স্পিড সেটা সিগনিফিকেন্টলি ভেরি রিসেন্ট ইয়ারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই টোয়েন্টি ফোর থেকে ফিফটি টু এম বি পি এস ডেডিকেটেড ফর ডাউন স্ট্রিম ট্রান্সমিশন রেট ডাউন স্ট্রিম ট্রান্সমিশন রেট মানে হলো ওই ইন্টারনেট রিপোজিটরি থেকে যদি আমার বাসায় বা অফিসে যদি আমি ইন্টারনেট ডাউনলোড করি কোনো কিছু এটাকে ডাউন স্ট্রিম ট্রান্সমিশন বলে আর আপ স্ট্রিম ট্রান্সমিশন বলে বলতে আমাদের যে সমস্ত ডিভাইস বিট ল্যাপটপ মোবাইল ফোন অর এনি আদার ডিভাইস আমরা যে সমস্ত এন ডিভাইস থেকে ডেটা কোনো ইন্টারনেট রিপোজিটরিতে আপলোড করি কোনো সার্ভারে আপলোড করি এটাকে আপ স্ট্রিম ট্রান্সমিশন বলা হবে এবং এই অ্যাক্সেস নেটওয়ার্কে আজকাল অনেকগুলি ডিভাইস স্যামালটেনিয়াসলি একটা 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 জায়গায় কানেক্টেড থেকে থাকে তোমরা জানো এবং এই সেন্ট্রাল অফিসের যে হেড এন্ড সেটা নানান ধরনের পদ্ধতির মাধ্যমে কানেক্টেড থাকে এগুলি রাউটারের ফাংশনালিটিস নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস ট্রান্সলেশনের ফাংশনালিটিস ফায়ারওয়ালের ফাংশনালিটিস এগুলি আমরা পরবর্তীতে ডিটেল পড়ব এখানে আমরা শুধু একটা আর্কিটেকচার দেখছি যে কি কি কম্পোনেন্ট আসলে এখানে থাকতে পারে ওয়ারলেস অ্যাক্সেস পয়েন্ট এটা একটা ওয়ার্ড ইথারনেট ওয়ান জিবি পি এস এফ কানেক্টেড উইথ দা রাউটার এটাও তাই এটা ওয়ারলেস এর মাধ্যমে কানেক্টেড এই অ্যাক্সেস পয়েন্টের সাথে এটা ওয়ারলেস এর মাধ্যমে অ্যাক্সেস পয়েন্টের সাথে কানেক্টেড এবং এগুলি আজকাল অনেক এম বি পি এস ফোর হান্ড্রেড ফাইভ হান্ড্রেড এম বি পি এস পর্যন্ত ডেটা রেট এগুলি প্রোভাইড করছে এবং ওফেন দিজ নেটওয়ার্ক আর কানেক্টেড ইন এ সিঙ্গেল বক্স এই ধরনের একটা পার্টিকুলার বক্সের মাধ্যমে আমরা কানেকশনটা এক্সটার্নাল নেটওয়ার্ক থেকে আমাদের হোম পর্যন্ত বা অফিস পর্যন্ত আমরা নিয়ে আসছি এবং সেখান থেকে আমরা ব্যবহার করছি তো ওয়ারলেস অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক যেটা ওয়ারলেস ল্যান বলি আমরা সেগুলির আবার একটা যেটা লিমিটেশন সেটা হলো যে টিপিক্যালি ওয়ান হান্ড্রেড ফিট যদি এখানে ওয়ান হান্ড্রেড ফিট লিখেছে আজকাল যে সমস্ত ডিভাইস আছে এগুলি থ্রি হান্ড্রেড ফিট পর্যন্ত মোটামুটি রিজনেবলি পারফরমেন্স দেয় বাট ভালো স্পিড যদি আমরা চাই ইট শুড বি উইদ ইন দা কাভারেজ অফ হান্ড্রেড ফিট অফ দি ওয়ারলেস অ্যাক্সেস পয়েন্ট এবং ডেটা রেটও যথেষ্ট ভালো ইলেভেন এম বি পি এস ফিফটি ফোর এম বি পি এস এবং ফোর হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি এম বি পি এস পর্যন্ত ডেটা রেট নেটওয়ার্ক এর গুলি সাধারণত টেন কিলোমিটার পর্যন্ত এদের এক একটা নেটওয়ার্ক এর টু টু টেন কিলোমিটার আর কি টু টু টেন কিলোমিটার এগুলির হলো কানেকশন কিন্তু আরবান এরিয়াতে ঢাকা শহরে যেরকম যেহেতু প্রচুর মানুষ এই জন্য সাধারণত খুবই ছোট ছোট আমরা বলি স্মল সেল নেটওয়ার্ক থ্রি হান্ড্রেড মিটার থেকে শুরু করে এরকম মাত্র টু থাউজেন্ড মিটারের মধ্যে এগুলি আমরা ইনস্টল করি দুই কিলোমিটার তাহা এর কারণ হলো যে এক একটা বেজ স্টেশনের মোট কতগুলি ইউজারকে সার্ভিস প্রোভাইড করতে পারবে তার একটা লিমিটেশন থাকে 
এবং এই যে ব্যান্ডউইথ আছে সেটিও লিমিটেড এই কারণে আজকাল আমরা স্মল সেল ব্যবহার করি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই যে যে ক্যাম্পাস সেটা সম্পর্কে তোমাদের অনেকের ধারণা আছে আমার জানার মতে এখানে বেজিস্টেশন একটা পার্টিকুলার কোম্পানিরই বেজিস্টেশন আছে হলো এখানে বারোটা তার মানে হলো এখানে প্রচুর পরিমাণ মানুষ টিএসি তে মানুষ আসছে এই কার্যভারে প্রচুর মানুষ আসছে বিভিন্ন একাডেমিক বিল্ডিং এ মানুষ আসছে কলা ভবনে মানুষ আসছে এদের 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 প্রচুর পরিমাণ সার্ভিস প্রয়োজন হয় আমাদের ইয়েতে তোমার হলো সচিবালয় এখানে এক একটা বিল্ডিং এ প্রায় সাত আটটা করে মন্ত্রণালয়ের অফিস এরকম প্রচুর পরিমাণ অফিস অফিসার এবং কর্মকর্তা বিভিন্ন লেভেলের তারা হলো এখানে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করে সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গার সাথে কানেক্টেড হচ্ছে উইথ হাই রিলায়াবিলিটি এখানেও এরকম স্মল সেল নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে সো দ্যাট হাই স্পিড কানেকশন সেখানে দেওয়া সম্ভব হয় এবং এটির মাধ্যমে এখন টেন এম বিপিএস পর্যন্ত সেলার কানেকশন দেওয়া সম্ভব হচ্ছে এবং ফাইভ জি সামনে যেটা আসছে সেটি আরো বেশি স্পিড প্রোভাইড করতে পারবে যদিও ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কিন্তু এখন टेक्नोलॉजी गुलेट कर सार्विस क्वालिटी এক্সটেন্ড করার জন্য ইউজারের কমফর্টেবিলিটি ইনক্রিজ করার জন্য এই সার্ভিস সংঘ এখানে এসেছে এবং এই ধরনের ইনস্টিটিউশনাল প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউশনে সাধারণত তাদের নিজস্ব ইমেল সার্ভার নিজস্ব ওয়েব সার্ভার ইত্যাদি কানেক্টেড থাকবে ইথারনেট সুইচ এর মাধ্যমে অ্যান্ড দেন রাউটার কানেক্টেড উইথ দ্য এক্সটার্নাল নেটওয়ার্ক মিনস এনি আদার আইএসপি ওর আইএক্সপি যেগুলির মাধ্যমে তারা হলো ट्रांसमिशन सम्भवर्क এটা একটা হলো ম্যাসাসোসেস গ্রিন হাই পারফরমেন্স কম্পিউটিং এটা 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 হলো দেখো সিরিজ অফ কম্পিউটার এরকম র্যাকের মধ্যে পরপর পরপর বসানো আছে এবং এই 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 উপর দিয়ে সব হলো কুলিং সিস্টেম বসানো আছে আমি এরকম অনেকগুলি ডেটা সেন্টার ভিজিট করেছি সেইখানে মেশিন গুলি হলো এরকম আলমিরার মতো এরকম র্যাকের মধ্যে এবং এইগুলির প্রচুর পরিমাণ হিট জেনারেট করে কারণ অল অ্যাক্রস দা কান্ট্রি হাজার হাজার মানুষ সাইমাল ট্রেনে আসলে এই সমস্ত সার্ভার থেকে সার্ভিস নিচ্ছে আমি এক সময় কাজ করেছি বাংলাদেশ ই পাসপোর্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ই পাসপোর্টের ন্যাশনাল ইভালুয়েশন কমিটির এক্সপার্ট মেম্বার হিসাবে তো ওদের উত্তরাতে যে ডেটা সেন্টার আছে সেটাতে এরপরে যশোরে একটা ডেটা সেন্টার আছে সেটাতে আমি ভিজিট করেছি তো সেইখানে দেখেছি যে এরকম হিউজ ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল সাপোর্ট দিয়ে রেখেছে ভিতরের টেম্পারেচার সামহট অ্যারাউন্ড এইটিন ডিগ্রি টু টোয়েন্টি ডিগ্রির মধ্যে অলওয়েজ রাখার জন্য এবং সেখানে সারা বাংলাদেশের সকল পাসপোর্ট অফিস থেকে বেশ কিছু সার্ভিস সেখান থেকে নেওয়া হচ্ছে আর সাধারণ মানুষ তাদের ঘরে বসে যে কোনো জায়গা থেকে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারছে এবং মনিটর করতে পারছে তাদের এই পাসপোর্ট রিনিউ অথবা পাসপোর্ট নতুন পাসপোর্টের প্রোগ্রেস সম্পর্কে দেখার জন্য এরপরে হলো বিভিন্ন ধরনের ভেরিফিকেশন এয়ারপোর্ট থেকে শুরু করে এই যতগুলি বর্ডার আছে সেইখানে এই পাসপোর্টের ভেরিফিকেশন এন্ট্রি এবং এক্সিটের সময় এই সার্ভারে সার্ভিস চলতেছে সেখানের মাধ্যমে এক্সিট এন্ট্রি এন্ট্রি ভেরিফিকেশন গুলি চলছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে 
বাংলাদেশি পাসপোর্ট যত জায়গায় শো করা হচ্ছে সেই সমস্ত জায়গা থেকে এখানে এপিআই দিয়ে দেওয়া আছে সেই এপিআই তিন ভোগ করে ওই পাসপোর্টের যে অথেন্টিসিটি সেটা চেক করতেছে এই সমস্ত সার্ভারে ভোগ করে তাহলে সারা বিশ্ব থেকে ট্রাফিক এখানে আসছে এবং সেই ট্রাফিকের এখান থেকে আনসার দিচ্ছে তো এই কারণে এদের 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 হিউজ একটা ইন্টারনেট রিলায়েবল ইন্টারনেট সার্ভিস সেখানে প্রোভাইড করতে জি আমরা যেটা করি সেটাকে বলা হয় হলো ডিআর ডিআর ব্যবহার করা হয় বুঝছো এটা হলো কি তোমার ডেটা রিডান্ডেন্সি ধরো নেটওয়ার্ক যদি সবটা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আসলে কিছু করার নেই সার্ভিস বন্ধ কিন্তু মাল্টি হোমিং থাকে মাল্টি হোমিং থাকে হলো একটা ডেটা সেন্টার শুধুমাত্র একটা অপটিক্যাল ফাইবারের লাইন দিয়ে কানেক্টেড থাকবে সারা ইন্টারনেটের সাথে এটা হবে না একাধিক অপটিক্যাল ফাইবার লিঙ্ক লাগবে ওয়ারলেস লিঙ্ক লাগবে এবং একাধিক আইএসপি থেকে কানেকশন লাগবে সো দ্যাট একটা ফেল হইলে যেন অপরটা চালু থাকতে পারে সার্ভারের সার্ভিস ফিজিক্যাল সার্ভার একটা ফেল হইলে অপরটা যেন অটোমেটিক্যালি সেটার দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পারে আমরা ফল টলারেন্স করি ফল টলারেন্স মানে যে কোন ধরনের সার্ভার ফেলার অথবা নেটওয়ার্ক ফেলার হলে সেখানে যেন অল্টারনেট সার্ভার অল্টারনেট নেটওয়ার্ক এর ব্যবস্থা থাকে সো দ্যাট সেই সার্ভিসটা দেওয়া সম্ভব হয় ঠিক আছে এটা 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 সব জায়গায় আছে আকাশে যখন একটা প্লেন চলতেছে নিচে যখন এটা বাস চলে ট্রাক চলে এদের কিন্তু ইঞ্জিন একটাই প্রাইভেট কার চলে এদের কিন্তু ইঞ্জিন একটাই একটা ইঞ্জিন কোনো কারণ নষ্ট হলেও দাঁড়ায় পড়লো সমস্যা নাই আকাশে যখন প্লেন চলে মিনিমাম চারটা ইঞ্জিন থাকবে फेल हम अपर दिए जान से आसते फेल हम अपर दिए जान से आसते रिडांडेंट সার্ভিস ফ্যাসিলিটি এই ধরনের রিয়েল টাইম সার্ভিসে সবসময় থাকবে আচ্ছা তাহলে হোস্ট যে মেশিন গুলি তারা হলো কি করতেছে তোমাকে ডেটা পাঠাচ্ছে দেখো ডেটা প্যাকেট বাই প্যাকেট ডেটা পাঠায় এক একটা প্যাকেটের লেন্থ যদি আমি এল বিট ধরি তাহলে এই ক্যাবলের ভিতর দিয়ে ডেটা ট্রান্সমিশন করতে তার কত সময় লাগবে সেটা নির্ভর করবে ওই লিঙ্কের ট্রান্সমিশন রেট কত এবং এই এল কে যদি আমরা আর দিয়ে ভাগ করি তাহলে পাবো একটা প্যাকেট এই মেশিন থেকে লিঙ্কে এন্টার করতে কত সময় লাগবে এটাকে বলে আমরা ট্রান্সমিশন ডিলে প্যাকেট ট্রান্সমিশন ডিলে প্যাকেট ট্রান্সমিশন ডিলে কি এটা হলো টাইম নিডেড টু ট্রান্সমিট এল বিট প্যাকেট ইন টু দা লিঙ্ক এটা কিন্তু এই এই মেশিন থেকে রাউটারে পাঠানোর সময় না এটা হলো এই মেশিন থেকে এই ক্যাবলে এই প্যাকেটের এল সংখ্যক বিট ইনজেক্ট করতে কত সময় লাগবে তার মানে এই যে এই মেশিনের সাথে যে নেটওয়ার্ক কার্ড আছে সে নেটওয়ার্ক কার্ড থেকে প্যাকেটের বিট গুলি বের হয়ে ক্যাবলের মধ্যে ইনসার্ট করতে কত সময় লাগবে সেটাকে বলবো হলো আমরা ট্রান্সমিশন টাইম এটা নির্ভর করে হলো ট্রান্সমিশন রেটের উপরে ট্রান্সমিশন রেট দিয়ে বিটকে যদি আমরা টোটাল বিট ইন দা প্যাকেট যদি ভাগ দিই তাহলে পেয়ে যাবো হলো ট্রান্সমিশন ডিলে এবং ট্রান্সমিশন রেট ডেফিনেটলি লিঙ্ক এর ব্যান্ডউইথ এর উপর নির্ভর করবে ব্যান্ডউইথ যত বেশি হবে ট্রান্সমিশনের রেট তত বেশি হবে তো এই বিট গুলি আমার প্রপাগেট করছে এখন হলো সেন্ডার থেকে রিসিভারে এবং ফিজিক্যাল লিঙ্ক বিভিন্ন ধরনের ফিজিক্যাল লিঙ্ক দিয়ে এটা প্রোভাইড হচ্ছে তোমরা জানো যে গাইডেড মিডিয়া আছে আনগাইডেড মিডিয়া আছে গাইডেড মিডিয়া কোনগুলি 
এই যে কোয়াক্সিয়াল কেবল বা অপটিক্যাল ফাইবার বা কপার ইউটিপি আনশিল্ডেড টুইস্টেড পেয়ার এগুলি হলো গাইডেড মিডিয়া আনগাইডেড মিডিয়া কি এই যে রেডিও আমরা যে পেয়ার এর ভিতর দিয়ে ডেটা ট্রান্সমিট করতে সেটাকে বলা হয় হলো আনগাইডেড মিডিয়া এগুলি হলো টুইস্টেড পেয়ার এইগুলি সাধারণত আমরা ল্যাবরেটরিতে বা অফিস ইত্যাদি সকল জায়গায় আমরা এগুলি এখন বেশি ব্যবহার করি এগুলি হান্ড্রেড এম বিপিএস থেকে শুরু করে ওয়ান জিবি পিএস ইথারনেট পর্যন্ত এবং ক্যাটাগরি সিক্স যেটা আছে সেটা টেন জিবি পিএস পর্যন্ত সে রেট সাপোর্ট করে কোয়াক্সিয়াল কেবল সাধারণত এখন আর ল্যানের জন্য ব্যবহৃত হয় না এগুলি এখন ব্যবহার করা হয় টিভি ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্কের জন্য এগুলিও হান্ড্রেড এম বিপিএস পার চ্যানেল মাল্টি ফ্রিকুয়েন্সি ব্যান্ড প্রোভাইড করে এবং এগুলিও কপার কন্ডাক্ট সম্ভাবনা সবচাইতে হাই স্পিড এবং লো ইরোর প্রন কোয়াক্সিয়াল কেবল সরি ট্রান্সমিশন কেবল ফর ট্রান্সমিটিং দা ডেটা আর ওয়্যারলেস এর ক্ষেত্রে ওয়্যারলেস এর ক্ষেত্রে তো আমরা মূলত আসলে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক সিগন্যাল পাঠাই আমরা কপার ওয়্যার বলি এটা কোয়াক্সিয়াল হোক অথবা ইউটিপি হোক সে ক্ষেত্রে আমরা ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল পাঠাই অপটিক্যাল ফাইবারের ক্ষেত্রে আমরা ওটা দিয়ে লাইট সিগন্যাল পাঠাই আর ওয়্যারলেস এর ক্ষেত্রে আমরা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ এর মাধ্যমে আমরা ডেটা পাঠাই এবং এইটার নানান ধরনের ইন্টারফিয়ারেন্স এবং নয়েজ হয় যেহেতু ওপেন ইয়ার দিয়ে পাঠাচ্ছি কোন সাউন্ড কোন ইয়ারে যদি ধুলাবালি থাকে সেটা দ্বারা এফেক্টেড হয় কোন গাছ থাকলে বিল্ডিং থাকলে সেটা দ্বারা তার ট্রান্সমিশন এফেক্টেড হয় বিভিন্ন ধরনের অবস্ট্রাকশন থাকে রিফ্লেকশন থাকে ইত্যাদির কারণে ওয়ার্ডলেসে আমরা ওয়ার্ড এর মতো অত হাই স্পিড ডেটা কমিউনিকেশন আমরা এখনো অ্যাসিভ করতে পারিনি বাট একটা সময় কেবিপিএস বা ফিউ এম বিপিএস এস ছিল সেটা এখন আমরা জিবিপিএস পর্যন্ত আমরা নিতে পেরেছি বাট মোস্টলি এখন অ্যাভেলেবল সেভারেল হান্ড্রেডস অফ এম বিপিএস কানেকশন এখন আসলে অ্যাভেলেবল এবং সেই ক্ষেত্রে এই দেখো টেরিস্টিয়াল পয়েন্ট টু পয়েন্ট মাইক্রোয়েভ ফর্টি ফাইভ এম বিপিএস চ্যানেল পর্যন্ত চ্যানেল পর্যন্ত সে সাপোর্ট করে সো দিস ইজ ভেরি গুড স্যাটেলাইট এর ক্ষেত্রেও এন টু এন ডিলেট একটু বেশি টু হান্ড্রেড সেভেন্টি মিলি সেকেন্ড বাট ইট অলসো সাপোর্ট আপ টু ফর্টি ফাইভ এম বিপিএস পার চ্যানেল তো ইন্টারনেটের কি কি কম্পোনেন্ট আছে সেগুলি সম্পর্কে আমরা একটা ধারণা পেলাম এগুলি আমাদের ওভারঅল আন্ডারস্ট্যান্ডিংটাকে আমরা ক্লিয়ার করছি এখন আমরা একটু আলোচনা করব হলো ফান্ডামেন্টাল তারপরে দেখো সামান্য চারটা রাউটার আমরা এখানে দিয়েছি তাতেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা রাউটার থেকে একটা রাউটারে যেতে এক দুই তিন চার রকমের রাস্তা আছে সামান্য সামান্য একটা ছোট্ট নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে তাহলে যেখানে হাজার হাজার রাউটার দিয়ে ইন্টারনেট কানেক্টেড সেখানে একটা রাউটার থেকে একটা রাউটারে যেতে বহু সংখ্যক পাত থাকতে পারে বহু সংখ্যক পাত থাকতে পারে এখন প্রশ্ন আমাদের সামনে কোন পাত্র আমরা ব্যবহার এবং কিভাবে ব্যবহার করব এবং পাত্রা কখন আমরা এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য 
দুইটা সুইচিং টেকনোলজি আছে আমাদের ইন্টারনেট আর্কিটেকচারে একটা হলো প্যাকেট সুইচিং সেটা হলো এরকম যে যে কোনো হোস্ট মেশিন কি করবে পুরো মেসেজটাকে ছোট ছোট টুকরা টুকরা করে কেটে কতগুলি প্যাকেটে ভাগ করবে এবং প্রতিটা প্যাকেটের পাথ কি হবে সেইটা ইন্টারমিডিয়ারি রাউটার গুলি ঠিক করে ডেস্টিনেশনে পাঠাবে দ্যাট মিন্স শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোন পাথে ট্রাভেল হবে সেই পাথ ফিক্সড করে দিবে না फलो करते প্রতিটা রাউটারের মধ্যে বেশ কতগুলি কম্পোনেন্ট আছে তার মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট হলো একটা ফরওয়ার্ডিং টেবিল থাকবে যে টেবিলের মধ্যে বলে দেওয়া থাকবে ওই প্যাকেটের গায়ের অ্যাড্রেস যদি এইটা হয় তাহলে সে তিন নাম্বার পোর্টের মাধ্যমে যে রাউটার কানেক্টেড আছে সেইখানে ডেটাটা পাঠায় দিই যদি এইটা হয় তাহলে দুই যদি এইটা হয় তাহলে দুই তাহলে এইখানে ডেটাটা পাঠাই দিবে আর যদি এইটা হয় তাহলে এক নাম্বার লিঙ্ক দিয়ে ডেটাটা পাঠাই দিবে তার মানে ফরওয়ার্ডিং টেবিলই বলে দিচ্ছে যে কোনো প্যাকেট এখানে আসলে ওই রাউটার করবে কি সেই প্যাকেটের যে হেডার আছে প্যাকেটের ডেটাটা এটা এইটা হলো হেডার এই হেডারটাকে সে এক্সামিন করবে করে দেখবে কোন কোথায় প্যাকেটটা যাবে কোন নেটওয়ার্কে যাবে যদি এইটা থাকে তাহলে সে এইখানে পাঠাবে মাঝখানের দুইটা থাকলে সে এই রাউটারের কাছে পাঠাবে লাস্টেরটা থাকলে সে এই রাউটারের কাছে পাঠাবে আমি একটা সিম্পল এক্সাম্পল এখানে দিলাম পরবর্তীতে যখন রাউটিং অ্যালগোরিদম করবো এগুলি নিয়ে আরো ডিটেলস আলোচনা করব। তবে ম্যাথোডোলজি হলো এরকম যে লোকালি ফরওয়ার্ডিং টেবিল থাকবে সেই টেবিলে কতগুলি এন্ট্রি থাকবে সেই এন্ট্রিতে লিখা থাকবে যে কোন দিকে ডেস্টিনেশন হলে কার কাছে সে बेटर राउटिंगदम रान राउटर के मेथड आलोचना कर ওই রাউটারকে ধীরে 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 সে খুঁজে বের করবে একজন বলবে হ্যাঁ আমি ওকে চিনি আমার কাছে ডেটা পাঠাইলে আমি ওর কাছে দিতে পারবো ও আবার বলবে হ্যাঁ আমিও চিনি ও বলবে আমিও চিনি ও বলবে আমিও চিনি ও বলবে আমিও চিনি ও তখন বলবে হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে এর মাধ্যমে ডেটা পাঠাইলে এক দুই তিন চার পাঁচ হোপে আমি ডেটাটা আমার আলটিমেট যে ডেস্টিনেশন আছে সেখানে আমি পাঠাইতে পারবো তখন সে নতুন একটা এন্ট্রি इनकामिंग डेटा पैकेट हेडर फिल्डर सिद्धांत राउटर डेटा पाठा हलो राउटिंग 
এখানে একটা সুন্দর অ্যানালগি দিয়েছে রাউটিং টা অনেক সময় আমরা আজকাল গুগল ম্যাপে যে গাড়িতে যায় বা উবারে যায় বা যে কোনো ইয়েতে যায় আমরা দেখি যে এখান থেকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাইতে কত সময় লাগে এটা ইউনাইটেড স্টেটস এর ম্যাপ এই সানজোস এ ক্যালিফোর্নিয়ার একটা শহর এখান থেকে একজন গাড়ি দিয়ে রওনা দিচ্ছে এই পথেও সে যেতে পারে কোথায় যাচ্ছে নিউ ইয়র্কের নর্থ ড্যাম্পটনে যাচ্ছে নিউ ইয়র্কের নর্থ ড্যাম্পটনে যাচ্ছে এখান দিয়ে সে যেতে পারে আবার এই উপরের নীল পাত দিয়েও যেতে পারে এই এই পাত দিয়ে গেলে দেখাচ্ছে যে ফর্টি এইট আওয়ার্স লাগবে এই পাত দিয়ে দেখাচ্ছে ফর্টি ফোর ফাইভ আওয়ার্স লাগবে তো ডেফিনেটলি শর্টেস্ট পাত যেটা সেটাই সে ব্যবহার করবে যে এখান থেকে সে ঠিক করলো যে এই পাথে সে যাবে এটাকে বলা হবে হলো কি যে রাউটিং যে পাথ সে খুঁজে পেল যে এইভাবে এভাবে যেতে হবে আর এই প্রতিটা এটা হলো তোমার রাউটি আর যদি এরকম হয় এখানে আসলো এই যে ছোট একটা জায়গাকে এখানে তুলে দিছে দেখো এখান থেকে সে আসলো এইখানে যাবে এখন এইখানে যাইতে হলে সে এইভাবে যাইতে পারে আবার এই পাত দিয়েও যদি যায় তাও ওই রোডেই যাওয়া সম্ভব ছোট ছোট মানে একটা শহরের ভেতর থেকে ছুটলো ওই শহরের এই দিক দিয়ে বের হয়ে যাবে বা এদিক দিয়ে বের হয়ে গেলেও হবে কারণ কোন পাত যাবে ওই ছোট জায়গাটাতে সেটাকে আমরা বলবো হলো আহ ফরওয়ার্ডিং যে আমরা ওই জাংশন পয়েন্ট গুলিতে যদি একাধিক পয়েন্ট থাকে তাহলে কোন পয়েন্ট আমি ব্যবহার করব কোন অপশনটা আমি ব্যবহার করব সেটা সে ঠিক করবে আমি যদি প্লেনের কথা বলি তাহলে প্লেন জার্নিতে এক দেশ থেকে আর এক দেশে গেলে সাধারণত একবার বা দুইবার মাঝখানে আমাদের ইয়ে থাকে হল্ট থাকে ধরো এখান থেকে যাবো আমি লস এঞ্জেলস প্রথমে এখান থেকে গেলাম সিঙ্গাপুর সিঙ্গাপুর থেকে গেলাম হলো জাপান জাপান থেকে তারপর লস এঞ্জেলস প্যাসিফিক প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে আমি লস এঞ্জেলস তা আমি এখানে এখান থেকে তাহলে সিঙ্গাপুর যেতে হলে আমার বাড়ি থেকে আমি জানি যে আমি এখান থেকে এয়ারপোর্ট যাব ঢাকা এয়ারপোর্টে গিয়ে সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স এ উঠবো যাবো সিঙ্গাপুর সিঙ্গাপুর থেকে এরপর যাব জাপান জাপান থেকে আবার নারিতা এয়ারপোর্ট থেকে উঠে এল এর যেটা এয়ারপোর্ট আছে সেখানে যাব লস এঞ্জেলস এখন আমি যে এইখান থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত যাব কি নিচ্ছি একটা ট্যাক্সি নিচ্ছি এটা আমার ফরওয়ার্ডিং আর রাউটিং টা আগেই হয়ে গেছে আমি এইভাবে যাব ফরওয়ার্ডিং হলো এক একটা স্টেশন তা স্টেশন বাস এবার কি বলে এয়ারপোর্টে গেলাম এয়ারপোর্টে গিয়ে বিশটা গেট আছে বিশটা গেটের মধ্যে গেট নাম্বার বারোতে আমি যাব কারণ আমার সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স এর ফ্লাইটটা বারো নাম্বার গেটে নোঙর করেছে ওইটা হলো ফরওয়ার্ডিং যে এক একটা স্টেশনে আমি কোন রাস্তা দিয়ে বের হয়ে যাব আবার সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্টে গেছি ওখানে তো অসংখ্য গেট তারা আমার গেট নাম্বার করল টু তাহলে এই যে অসংখ্য গেটের মধ্যে টু গেটে গিয়ে আমি ওয়েট করতেছি যে নেক্সট ফ্লাইটে আমার ওঠার জন্য ওইটা হলো আমার ফরওয়ার্ডিং আর রাউটিংটা আমি প্রথমে ঠিক করে নিছি বাড়ি থেকে যে আমি হলো এখান থেকে ওই পর্যন্ত হলো এইভাবে করে আমি যাব তো এই রাউটিং এবং ফরওয়ার্ডিং এই দুইটা জিনিস যেন তোমাদের কাছে পরিষ্কার থাকে এবং মনে রাখবা রাউটিংটা হলো গ্লোবাল ইট কনসিস্ট অফ ম্যানি ব্যাকবোন রাউটার্স ইন দা ইন্টারনেট টু ফাইন্ড আউট দা বেস্ট পাথ টু ট্রাভেল ফ্রম সোর্স টু ডেস্টিনেশন আর ফরওয়ার্ডিং হলো ইন এ সিঙ্গেল রাউটার ফ্রম দি ইনপুট পোর্ট টু হুইস আউটপুট পোর্ট দ্য ডেটা নিড টু বি ফরওয়ার্ডেড উইল বি ডিভাইডেড ডিফাইন্ড বাই দি এন্ট্রিজ অফ দি ফরওয়ার্ডিং টেবিল এন্ড দ্য ফাংশন ইজ নোন এজ দ্য ফরওয়ার্ডিং ফাংশন এন্ড দি ফরওয়ার্ডিং টেবিল ইজ বিং আপডেটেড বাই দি রাউটিং অ্যালগোরিদম রানিং ইন দ্য রাউটার so this is a fundamental definition often uh, we need to face and need to talk about packet switching kore ki store and forward mechanism byabohar kore store and forward mechanism ki je eta dhoro ekta route packet ekhan theke purnango e dekho ordhek packet chole geche ordhek packet ekhono jayni to ordhek packet ekhane asle oi ordhek packet er upore ei route er kono process korbe na এই পুরো প্যাকেটটা আসবে সেই স্টোর করবে এরপরে ওর হেডারটা পড়বে পড়ে তারপরেও নেক্সট ও কি করবে 
ट्रांसफार कर प्रत्येक बार एल बर टाइम लगे ट्रांसमिट करते एल जो टेन किलोबिट्स और जो वन हंड्रेड एम विपिएस ट्रांसमिशन डिले देखो मात्र पॉइंट वन मिली सेकेंड एक मिली सेकेंडे दस भाग एक भाग ट्रांसमिट कर ट्रांसमिट कर ड्रपतेम खुब गुरुपूर्ण जमुना से सामने टोल बुथ विशाल लाइन टोल बुथ छवि लस जन एनकार करते राउटर बाफार फुल डेस्टिनेशन सकल डेटा एक ही पाथे जाए आगे डेटा कम्युनिकेशन खुब एक पपुलारिटी पाई पपुलारिटी पाई कारण टेलिफोन नेटवर्क दूरवर्त कनेक्टेड हई तक ब्राउजारे लिखल लिखे इंटर दिल पेज टाइम कनेक्टेड हम 
ওই ওই লিংকটা বা ওই কানেকশনটা কন্টিনিউয়াস আমরা ব্যবহার আসলে প্রায়শই করি না হয়তো 10% টোটাল সময় 10% আমরা ব্যবহার করি বা 5% ব্যবহার করি কারণ একবার ডেটা চলে আসলে যখন আমি পড়তেছি স্ক্রিনে পড়তেছি কন্টেন্টটা তখন কিন্তু আমার সাথে সার্ভারে কোনো কমিউনিকেশন নাই ডেটা কমিউনিকেশন কোনো কিছু নাই কিন্তু যদি ওই ওই সময়টা পুরো সময়টা ধরে যদি আমি লিংকটা বিজি করে রাখি তাহলে হয়তো এক ঘন্টা ধরে আমি পুরোটা পড়তেছি তার মধ্যে হয়তো ফাইভ মিনিট আমি ডাউন ডেটা ডাউনলোডের জন্য ব্যবহার করছি আর বাকি পঞ্চান্ন মিনিট ধরে আমি ওই কন্টেন্টটা পড়লাম যে সময় কোনো ডেটা কমিউনিকেশন নাই কিন্তু এই যে ব্যান্ডুইথটা পুরো রাস্তায় সোর্স থেকে ডেস্টিনেশনে হয়তো বা সার্ভার আছে আমেরিকা আমি আছি ঢাকায় এই পুরো রাস্তায় পুরো ব্যান্ডুইথটা যদি আমি ডেডিকেটেড করে রাখি তাহলে আসলে আমি আরো অনেক মানুষের কমিউনিকেশনকে বাধাগ্রস্ত করলাম এই জন্য ইন্টারনেটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কস্টি রিসোর্স এর আগেও আমি একাধিকবার বলেছি ইন্টারনেটের সবচেয়ে কস্টি রিসোর্স হলো ব্যান্ডুইথ তো ব্যান্ডুইথের ইফিসিয়েন্ট ইউটিলাইজেশন নিশ্চিত করার জন্য मल्टीप्लेक्सिंगशन दीची प्रथम चैप्ट परवर्ती टाइम भाग कर बराबर भार्टिकल भाग कर ट्रांसमिट कर ट्रांसमिट कर বাকি তিনজন যখন ট্রান্সমিট করতেছে তখন এর তো অপেক্ষা করতে হবে তারপরে আবার সে ট্রান্সমিট করতে পারবে তাহলে এটা তো অনেক সময় লাগতেছে এটা থ্রু আপাত দৃষ্টিতে কিন্তু খেয়াল করে দেখো সব রিয়েল টাইম কমিউনিকেশন যেটা সেটা হলো ভয়েস কমিউনিকেশন আমি এখান থেকে ফোন করলাম অন্য পাশ থেকে সে ফোন ধরতেছে এবং পাঠাচ্ছে আমি যদি একটা ইমেল পাঠাই বা একটা ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট পাঠাই ওইটা তো ধরো কয়েক সেকেন্ড দেরিতে গেলেও কোনো সমস্যা নাই কিন্তু যদি ভয়েস কমিউনিকেশন করে রিয়েল টাইম দূরবর্তী কোন জায়গায় ইন্টারনেট ব্যবহার করে তাহলে সেটা আমি কথা বলে তাকে সাথে সাথে শুনতে হবে এবং শোনার পরে সে অ্যান্সার দিবে আমাকে শুনতে হবে তোমার নিশ্চয় জানো যে আমাদের হিউম্যান ব্রেইন যখন কোন শব্দ শুনে তখন হিউম্যান ব্রেনে ওই শব্দটার স্থায়িত্ব কাল হয় হলো এক সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময় टाइम पाइल टाइम पाइल मन कर तथ्य पाठा कंटिन्यूसलिंग कंटिन्यूसलि अन्वहार करते 
পারবে এবং তাকে আবার এই সময়ের জন্য এটা পাঠানো হচ্ছে তার মানে যখন ব্যবহার করবে তখন পুরো ব্যান্ডুইথটাই ব্যবহার করবে পুরো ব্যান্ডুইথটাই এক একজন ইউজার ব্যবহার করবে পুরো ব্যান্ডুইথটাই কিন্তু খুব অল্প সময়ের জন্য ব্যবহার করে রিলিজ করে দিবে অন্যদেরকে টার্ন দিবে সাইক্লিক অর্ডারের মতো একজন শেষ হলে আর একজন তারপরে আর একজন তারপরে আর একজন তারপরে আর একজন তারপরে আর একজন আবার প্রথম থেকে শুরু হবে তারপরে আবার তারপরে আবার এরকম করে করে পর 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 সাইক্লিক অর্ডারে যাবে এখন এই অর্ডারটা কতজনের হবে একজনের ট্রান্সমিট করার পরে আর বাকি তিনজনের পরে আবার পাবে নাকি দশ জনের পরে পাবে নাকি পঞ্চাশ জনের পরে পাবে এইটা নির্ভর করবে হলো কি ধরনের অ্যাপ্লিকেশন ওখানে চলতেছে এবং কত পরিমাণ ইউজার সেখানে আছে তার উপরে ঠিক করে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করা হবে যে এই ব্যান্ডুইথটা সাইমালটেনিয়াসলি মোট কতজন শেয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবে এটার প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল হলো একই নেটওয়ার্কের সাথে যদি তুমি কানেক্টেড থাকো এরকম আজকে কিবার মঙ্গলবার সকালবেলা অফিস টাইম প্রায় হয়ে গেল এখন এই সময় যদি তুমি ব্যবহার করো ইন্টারনেট তাহলে যে পরিমাণ ডাউনলোড স্পিড পাবা ওই একই কানেকশন একই বাসায় একই জায়গায় একই আইএসপির সাথে রাত বারোটা একটার সময় যদি করো দেখবা যে স্পিড অনেক বেড়ে গেছে তো কিভাবে এই ঘটনাটা ঘটে এই যে অনেকক্ষণ পর পর দিনের বেলা বিজি টাইমে করলে তোমার টার্ন যে অনেকক্ষণ পর পর আসতো সেটা এখন এক দুই জনের পর পরই তোমার টার্ন আসতে ফলে তুমি খুব দ্রুত ডেটাটাকে ডাউনলোড করতে পারতেছো অথবা আপলোড করতে পারতেছো তো শেয়ার্ড ব্যান্ডের সুবিধা হলো এটা ইলাস্টিক 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 যেরকম টানলে বাড়ে আবার ছেড়ে দিলে কমে যায় দ্যাট মিন্স তোমার নর্মাল টাইমে তোমার মিনিমাম ব্যান্ডুইথটা পাবা কিন্তু ইউজাররা যখন থাকবে না ফাঁকা থাকবে তখন তুমি হিউজ পরিমাণ ব্যান্ডুইথ তখন তুমি পেয়ে যাবা অসুবিধা কোথায় অসুবিধা হইল বিজি পিরিয়ডে যদি আমার বেশি ব্যান্ডুইথ থাকে তাহলে শেয়ার্ড ব্যান্ডুইথ ব্যবহার করলে আমার বেশি ব্যান্ডুইথ প্রয়োজন হয় তাহলে শেয়ার্ড ব্যান্ডুইথ ব্যবহার করলে আমি আমার আমার যে পারপাস আছে সেটা আমি হয়তো বা সার্ভ করতে নাও পারি তো সেই পার্সপেকটিভে মানুষ চিন্তা করে যে সে কি পরিমাণ ব্যান্ডুইথ তার ডেটা ট্রান্সমিশনের জন্য ব্যবহার করবে তো এই হলো মূলত দুইটা এখন যদি দুইটা কারেসপন্ডিং আমরা যদি একটু কম্পারেটিভ যদি একটু তুলনামূলক আলোচনা করি তাহলে যেটা পাবো সেটা হলো সার্কিট সুইচিং এ একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক ইউজারের বেশি আমরা দিতে পারবো না কারণ আমার যদি একটা নির্দিষ্ট ব্যান্ডুইথ থাকে আমি টাইম ডিভিশন করি অথবা ফ্রিকুয়েন্সি ডিভিশন করি যেটাই করি না কেন একটা ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ ইউজারকে দিতে পারবো যতগুলি চ্যানেলে আমি ভাগ করেছি অথবা টাইম আমরা যেভাবে ভাগ করেছি তার উপর নির্ধারণ করে সেটা আমরা দিতে পারবো এবং সমস্যা হলো যদি অ্যাক্টিভ থাকে সব সময় তাহলে সার্কিট সুইচিং ঠিক আছে কিন্তু যদি অ্যাক্টিভ না থাকে সাধারণত দেখা যায় যে টেন পারসেন্ট যদি টাইম অর লেস অ্যাক্টিভ থাকে অ্যাক্টিভ যদি না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার প্যাকেট সুইচিং ব্যবহার করা অনেক বেশি ইকোনমিক্যাল এবং সেখানে অপরচুনিস্টিক আমি ডেটা ট্রান্সমিট করতে পারবো কাজেই ইউজেস যদি আমি বাড়াইতে চাই ডেফিনেটলি আমাকে ইয়ের জন্য যেতে হবে যে আমাদের কি হলো প্যাকেট সুইচিং এ যেতে হবে ইন প্লেস অফ সার্কিট সুইচিং বলতেছে ইজ প্যাকেট সুইচিং এ স্ল্যাম ডাঙ্ক উইনার মানে প্যাকেট সুইচিং এর মাধ্যমে তো হুইমজিক্যাল ও ডেটা পাঠাই দিচ্ছে কোন ব্যান্ডুইথের গ্যারান্টি নাই কিছু নাই ডেটা পাঠাই দিচ্ছে এবং এখানে গিয়ে এই পথে যাবে নাকি এখানে গিয়ে আবার এই পথে হয়ে তারপরে এখানে যাবে এর এর কোন সুনির্দিষ্ট দিক নাই তো না এটাই বরং কারেক্ট কেন ওভার দ্য কোর্স অফ টাইম ইন্টারনেট আমি যখন এখান থেকে পাঠিয়েছিলাম তখন মনে করেছিলাম যে এই পাথটাই হলো বেস্ট এখানে যাওয়ার কিন্তু এই প্যাকেট যখন দুই তিন হোক গেছে যাওয়ার পরে যদি এরকম হয় যে এদিকে কোথাও লিঙ্ক কনজেস্টেড হয়ে গেছে তখন ভিন্ন পাক ব্যবহার করলেই বরং প্যাকেটটা দ্রুত ডেস্টিনেশনে পৌঁছানোর সম্ভাবনা আছে প্র্যাকটিক্যাল দ্যাট ইজ বিং অ্যাকসেপ্টেড বাই অল দা 
नेटवर्क जायंट एक्रस दर्ल्ड एवं कन्जेशन कंट्रोल बोली फ्लो कंट्रोल बोली सब ही मोर इफिसियंटलि हैंडल कर सम्भव है सो सार्किट सुइिंग इज गुड फर कन्टिन्यूस यूज अब दि इनफरमेशन अब दि बैंड बाट इज पोस्ट इफ द लिंक इज नट बींग यूज बै दि एंड यूजार्स कन्टिन्यूसलि सो एक्टिव से कमे जा रिलेशनशिपरा ट्राफिक करते खुचरा विक्रेता क्षेत्र विशेषारिक्रेता इंटरनेट विभिन्न रकम रिलेशनशीप ना थको चिंता चारपाशेउंडारि दिए शुद्ध छोट छोट आई एस पी आने की कनेक्शन दी महासमुद्रे भर दिए कनेक्ट कर नेटवर्क 
তার মানে আমরা দেখলাম যে এদের মধ্যে বেশ কতগুলি টায়ার থাকবে টায়ার ওয়ান এ যারা অবস্থান করতেছে তারা হলো একদম টপ মোস্ট সবচেয়ে বড় বড় আইএসপি যেগুলি যেরকম এটি অ্যান্টি তারপরে জাপানের এনটিটি তারপরে আমেরিকার স্প্রিন্ট এগুলি হলো টায়ার ওয়ান আইএসপি অনেক বড় বড় আইএসপি যাদের মিলিয়নস অফ কোম্পানি যাদের সাথে কানেক্টেড এবং সেগুলি একে অপরের সাথে এরকম ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ পয়েন্ট দিয়ে কানেক্টেড থাকতে পারে এবং এর আন্ডারে থাকতে পারে রেজিয়নাল আইএসপি এবং এই রেজিয়নাল আইএসপি এর আন্ডারে থাকতে পারে হলো এক্সেস আইএসপি এক্সেস আইএসপি এর আন্ডারে আবার থাকতে পারে লোকাল আইএসপি এক একটা আইএসপি এর আন্ডারে আবার একটা দুইটা তিনটা করে ছোট ছোট আইএসপি থাকতে পারে সেই আইএসপি টা হয়তো বা ধরো একটা রেজিয়ন কে সে দেখতেছে আমাদের ঢাকা শহরের কথা যদি বলি নর্থ এর জন্য একটা আইএসপি ধরলাম সাউথ এর জন্য একটা আইএসপি ধরলাম এখন এই নর্থ এর মধ্যে আবার মোহাম্মদপুর এর জন্য একটা মিরপুর এর জন্য একটা গুলশানের জন্য একটা মহাকালী রেজিয়নের জন্য একটা বাড্ডার জন্য একটা এরকম আলাদা আলাদা ছোট ছোট রেজিয়ন অনুযায়ী লোকাল আইএসপি থাকতে পারে তো এইভাবে করে হাইরার্কিক্যাল স্ট্রাকচার তৈরি করা হয়েছে যেন আহ ইন্টারনেটের যে ডেটা কমিউনিকেশনের যে সার্ভিসেস সেগুলি যেন কো অপারেটিভ হয় এবং হায়ারার্টিক্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যেন সেখানে মেনটেন করা সম্ভব হয় এবং সেটির মাধ্যমে নানান ধরনের যে সার্ভিস লেভেলের যে যে তারতম্য আছে সেগুলিও যেন অ্যাকুরেটলি প্রোভাইড করা সম্ভব হয় তো এই হলো তোমার ইন্টারনেট আর্কিটেকচার আগামী যে ক্লাস সেখানে আমরা পারফরমেন্স লস সহ অন্যান্য বিষয়গুলি দিয়ে এই যে চ্যাপ্টার আছে সেই চ্যাপ্টার আমরা আলোচনা শেষ করব এখন আমি তোমাদের কাছ থেকে প্রশ্ন চাচ্ছি তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেগুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করি এবং আজকের যে ক্লাসের অ্যাটেন্ডেন্স আছে সেটি দিয়ে আমরা আজকের ক্লাসটা শেষ করব বলো কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা যদি বলতেন তাদের নিজস্ব ডেটা সেন্টার তৈরি করেছে তাই না এবং সে এরকম কোন টায়ার ওয়ান আইএসপি সাথে কানেক্টেড থাকতে পারে ইন এডিশন টু দ্যাট দেখো ডাইরেক্টলি সে অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক এর সাথেও কানেক্টেড তা গুগল নিজেই গুগল বা ফেসবুকের মতো বড় নেটওয়ার্ক গুলি নিজেই তাদের নেটওয়ার্ক তাদের আইএসপি সার্ভিস তারা নিজেরা কি করেছে করেছে ঠিক আছে তার মানে কি কোন আইএসপি এর উপরে ডিপেন্ডেন্ট ছাড়াই সে নিজেই একটা আসলে আইএসপি এবং সে নিজেই সরাসরি অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক এর সরাসরি রেজিয়াল নেটওয়ার্ক এর সাথে সে কানেক্ট করেছে তো এরা হলো বড় বড় কন্টেন্ট প্রোভাইডার ফেসবুক টুইটার তারপরে তোমার হলো এই যে গুগল এরপরে এখন এখন তো আরো আছে কি মাইক্রোসফট নেটফ্লিক্স এর নাম শুনছো তো নিশ্চয় এগুলি সব বড় বড় জায়ান্ট যারা তারা নিজেরাই ইয়ে খুলে ফেলেছে বাংলাদেশে দেখো না বড় বড় শিল্পপতি যারা তারা হয়তো ধরো একটা ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান দিয়ে শুরু করেছে কি ধরো হলো কিছু জিনিস তৈরি করত ম্যানুফ্যাকচারিং এটা গার্মেন্টস হোক ফুড হোক বা কোনো হাউস হোল্ড ম্যাটেরিয়ালস হোক এসব দিয়ে শুরু করত 
করে করে এরকম এক্সপ্যান্ড করতে করতে কালকে ধরো সাবান বানানো শুরু করলো তারপরে চাল আটা ময়দা বানানো শুরু করলো এরকম হ্যাঁ এরপর ধরো প্লাস্টিক কোম্পানি বানানো শুরু করলো এরকম করতে করতে একটা পর্যায়ে দেখলো যে তার প্রত্যেকটা এই জিনিস করতে গেলে তার ব্যাংক থেকে লোন নিতে হচ্ছে তা সে নিজেই কি করে তার ব্যাংক ব্যাংক সে নিজে একটা দিয়ে দেয় সে নিজেরই একটা ব্যাংক থাকে আছে না বহু বহু গ্রুপের কিন্তু এরকম ব্যাংক আছে এবং প্রচুর পরিমাণ ব্যাংক তোমরা তো দেখো এখন এগুলি আছে তার মানে কি ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজাকশন গুলি ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজাকশন আমি যেরকম ইন্টারনেটের কথা বলতেছি এরকম ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজাকশন এর হায়ারার্কিক্যাল একটা স্ট্রাকচার আছে হ্যাঁ একটা শিল্পপতি চাইলে তো বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে সরাসরি লোন নিতে পারবে না লোন দেয় কারা লোন দেয় হলো ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক তার ডাইরেক্ট কোন লোন দেয় না বাংলাদেশ ব্যাংক হলো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করে গুগল এখন যে পরিমাণ সার্ভিস প্রোভাইড করছে অন্য কোম্পানির উপরে তার সেও একটা লিমিটেড কোম্পানি ওই আইএসপি যে চালাচ্ছে সেও একটা লিমিটেড কোম্পানি সে তখন চিন্তা করেছে তাহলে আমি নিজেই এই ইন্টারনেট ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা তৈরি করবে এবং আমার যারা ইউজার আছে সব আমার কাছ থেকে ডাইরেক্টলি কানেক্টেড থাকবে একদম ক্রস রুট পর্যন্ত আমার সাথে কানেক্টেড থাকবে সেরকম ভাবে সে স্ট্রাকচারটা সে তৈরি করেছে এর আগেও আমি বলেছি প্রথম চ্যাপ্টারটা আসলে এই পুরো বইয়ের সবগুলি বিষয় সম্পর্কে একটা ওভারঅল আলোচনা করতেছে এখনো পর্যন্ত আমরা সুনির্দিষ্ট কোন প্রোটোকল অ্যালগোরিদম ম্যাথমেটিক্স ম্যাথোডোলজি পড়া শুরু করিনি এখনো পর্যন্ত আমরা ওভারঅল স্ট্রাকচার ফিলোসফি সার্ভিস এবং 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 এর যে এর যে অর্গানাইজেশনাল কম্পোনেন্টস গুলি আছে সেগুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি বাট দিজ আর ফান্ডামেন্টাল আমি সব সময় কিন্তু ডেফিনেশনকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেই আর তোমাদের কেউ বলছি এই প্রত্যেকটা পেজ ভালোভাবে পড়বা বই থেকে রিডিং এবং প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট পড়ে আসবা আগামী পরশু দিন যে ক্লাস আছে সেখানে আমি এই পারফরমেন্স লস ডিলে থ্রোপুট ক্যালকুলেশন সিকিউরিটি প্রোটোকল লেয়ার ইত্যাদি সম্পর্কে আমি ধারণা দিব তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে তোমরা একটা বা রিডিং পড়ে আসো যে সমস্ত জায়গায় প্রবলেম আছে সেগুলো একটু আইডেন্টিফাই করো ফিফটি পারসেন্টটা যদি তোমরা বুঝতে পারো বাকি ফিফটি পারসেন্ট ক্লাস করলে এত সুন্দর বুঝে ফেলবা যে তোমাদের আর মানে বাসায় গিয়ে আর পরবর্তীতে অত কষ্ট করতে হবে না ক্লাসে তুমি সুন্দর করে এই কন্টেন্টটা সম্পর্কে ধারণা পেয়ে যাবা তো ওই কোঅপারেটিভ লার্নিং যে স্টাইল সেটি তোমরা ফলো করো এটা হলো তোমাদের কাছে আমার পরামর্শ এবং সে অনুযায়ী ম্যাক্সিমাম লার্নিং যেন তুমি অ্যাসিভ করতে পারো সেটা ইনশিওর করো আমি অ্যাটেন্ডেন্সে চলে যাচ্ছি আহ প্রথম হলো মাহফিজুর রহমান প্রথম যেটা ডাকবো সেটা ওয়ান এইট থ্রি আসো রুহুল ইসলাম আমিনুল ইসলাম ওয়ান নাইন ওয়ান এর ইয়েস স্যার আছে ওকে এরপরে কবিরাতুল উম্মে ঐশি ইয়েস স্যার ওকে এরপরে আহসান হাবিব আহসান হাবিব অ্যাবসেন্ট গোলাম রহমান শাহ মোহাম্মদ গোলাম রহমান নাইম অ্যাবসেন্ট আচ্ছা ইমাম হাসান অ্যাবসেন্ট মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম মনীষা আক্তার আশা মেহেদি হাসান মেহেদি হাসান আচ্ছা রাসেল 
मोहम्मद रतुल मिनाजुलसलम जहिरुलजिद खान आबिर সাজিদ খান আবির অ্যাবসেন্ট মোহাম্মদ আঞ্জুম মানারা আকি ওকে হাসিনুর রহমান হাসিনুর রহমান আজকে অ্যাবসেন্ট হয়ে গেছে স্যার হাসিনুর হাসিনুর রহমান আছে স্যার আছে রেকর্ড আছে স্যার জি স্যার প্রদীপ সরকার প্রেজেন্ট স্যার ওকে গত দিন কিন্তু ক্লাস করোনাই রেগুলার ক্লাস করবা মোহাম্মদ রবিউল হাসান রবিউল হাসান অ্যাবসেন্ট স্যার রবিউল আছে কই স্যার একটু আগে ছিল স্যার হ্যালো স্যার আমি আমার নেটটা চলে গেছিল ওকে আছে স্যার আফসানা অরিন প্রেজেন্ট স্যার ওকে আউসানুল হক শাকিল ইয়েস স্যার ওকে মোহাম্মদ জাহিদ হাসান মজুমদার অ্যাবসেন্ট তারপরে কে আমনি ইয়েস স্যার প্রেজেন্ট রোমান হোসেন রোমান হোসেন গত দিনও আসে নাই আজকেও আসে নাই আচ্ছা তানহা তারানুম ইয়েস স্যার প্রেজেন্ট নুসরাত জাহান ইয়েস স্যার প্রেজেন্ট ওকে তাহলে আমরা দেখলাম আজকে 31 জন প্রেজেন্ট আছে 16 জন অ্যাবসেন্ট আছে তাহলে স্যার বন্ধুবান্ধব সকলকে বলবা রেগুলার প্রেজেন্ট থাকতে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম স্যার হ্যাঁ বলো স্যার আমার মাইক্রোফোন প্রবলেম ছিল তো এই কারণে মানে প্রেজেন্ট দিতে পারে নাই স্যার आगामी परशु दिन देखा तुम्हारे सकल अनुरोध पढ़े आसबा बी सकते कलेेक्ट कर फेलो भलो थेको अल्लाह हाफिज अलैकुम अस्सलाम वालेकुम